Итак, всем привет. Расскажу вам одну поучительную историю. Когда-то давным-давно я поставил задачу выучить английский язык, не потратив на это дело ни копейки денег. То есть я решил полностью проигнорировать всякого рода понятия курсы, потому что считал и до сих пор считаю, что курсы это просто вытяжка денег. Если человек хочет выучить язык, он его выучит без курсов. Если человек хочет знать язык, но не хочет его учить, потому что это титанический труд, то никакие курсы ему не помогут. Так вот, я выучил английский язык в свое время, и когда мне пришлось учить немецкий, я начал пользоваться тем же способом. То есть я считаю, что в интернете, например, есть все, чтобы учить теорию, а практику нужно просто искать в жизни. То есть в свое время, когда я учил английский, я нашел практику с американцами, а здесь... Практику искать даже не надо, она вокруг тебя, поскольку я в Германии. Естественно, когда я бороздю или борозжу, как правильно сказать, аналы интернета, вот так вот сижу, блин, и всякую хрень смотрю, то, естественно, я зацикливаюсь когда-то что-то что связанное с немецким языком. Очень много блогеров, которые чисто вот по немецкому языку, я на них останавливаюсь, смотрю их там уроки, Естественно, интернет обращает на это внимание, что я останавливаюсь на таких вещах, и как можно больше мне это предлагает. И вот, я попадаю на одно предложение, которое меня, естественно, не интересует, поскольку это, опять же, курсы, а я не хочу платить ни за какие курсы. Там было написано, типа, купите наши курсы, первый урок бесплатно. Я думаю, ладно. Имея еврейскую сущность, но не имея еврейский паспорт, я думаю, ладно, возьму хотя бы один урок у них, да и хрен с ним. Регистрируюсь там без денег, так, чисто взять один урок, беру его и изучаю. Послушал. Вполне классный урок. Я бы сказал, очень толково, очень интересно преподносят тему, все отлично. И тут же смотрю второй урок. Нажми на второй урок, как бы. Ну, хрен с ним. Нажимая на второй урок, открывается второй урок. И надпись такая большая. Мы очень рады, что вы с нами, что вы зарегистрировались. Второй урок мы вам просто дарим. Блин, спасибо, спасибо. Я вообще в восторге. Давай. Дали мне второй урок, я его тоже прошел. Ну и все, думаю. Смотрю, дальше третьего урока нет, дальше кнопка подписка. Ну, я туда зашел, чисто посмотреть для интереса, сколько же оно там стоит. Там, значит, подписка на год, 90, по-моему, 9 уроков, ну, не слабо, до хрена, да, я понимаю, что если вот эти два урока имеют такую солидную, хорошую информацию, то я представляю, сколько будет иметь 99 уроков. Это титанический труд люди проделали, сделали эти уроки. Просто за счет нам молодцы. И просят за это 300 евро. Я понимаю. Вы проделали такой труд. И вы вправе продавать свою работу за 300 евро. Это ваше дело. Но я не хочу это покупать. Вы предложили бесплатный урок. Я им воспользовался. Подарили мне еще один. Спасибо. Но я не хочу этим пользоваться. И поэтому я забил. То есть я получил эти два урока, получил информацию на халяву и забил на этот сайт. Но так как я там зарегистрирован, раз в недельку мне приходит сообщение. Вы про нас не забыли? Давайте продолжать учиться. Оформите подписку, оплатите, бла-бла-бла. Я ее игнорирую. Просто ну, не хочу я. Ну, ну да, я поступил, может быть... Немного по-скотски. Но, с другой стороны, вы все это бесплатно дали. Не привлекли. Я считаю, дорого. Ну, не хочу. Проходит неделя, мне опять приходит. Не забудьте подписаться. 300 евро на год. 99 уроков. Мы с вами, мы вас обучим и вся херня. Я себе думаю, ну да, все понимаю. Но не хочу. Вот не хочу. Они меня не напрягают этими сообщениями. 
Я их, наверное, тоже особо не напрягаю своим игнором. Поскольку таких, как я, у них много. Они там все это автоматически рассылают. Но вдруг, совершенно неожиданно, где-то спустя, наверное, месяц, мне приходит от них другое сообщение. Типа, мы видим, что вы нас игнорируете. Поэтому специально для вас мы делаем скидку 55%. То есть подписочка стоит уже не 300 евро для вас, чисто для вас, а там 140 или сколько там получается, если минус 55%. Меня это тоже не привлекло. Вот, вот скажу, даже 50 будет стоить, всего 50, и то не заплачу. 10 еще, ну, понятное дело, люди работали за десятку, они не будут продавать свою работу. Но, но не хочу я покупать. И я не покупаю. Но у меня другой интересный вопрос. Мне дают скидку 55%. То есть 300 евро в топку, плати хотя бы 140. Блин. А как насчет тех, кто заплатил 300? Вот, да представим себе, я зарегистрировался, получил два урока и забил на них. А кто-то в этот момент зарегистрировался и заплатил 300 евро. Нужно было ему только две недели подождать, и ему бы предложили 140, но он заплатил 300. А теперь я такой, который на них положил вот такой вот... Аппарат. Я просто на них положил. И они мне предлагают скидку 55%. То есть тот чувак, который вам заплатил 300, он лох. Ему надо было тоже забить на вас вот такой болт. Но он этого не сделал. Он добросовестно заплатил 300 евро. А я, который на вас забил, имею такую привилегию. Я охренею. С другой стороны, у меня еще один вопрос. Если вы можете мне продать свои руки за 140 евро. Почему вы просто их за 140 не продаете людям, блин? Типа, дай-ка я вот лупану, блин, ну, может заплатит лох 300, блин, да? Вот, вот просто из-за этого отношения к другим людям я вообще не хочу с ними связываться. Вот, блин, это свинство, блин. Если ты можешь за 150 продавать, за 140, продавай его хотя бы за 150, за 140. Э? Когда-то я вспоминаю одного моего, блядь, знакомого. Работал я когда-то в световой наружной рекламе, но работал кустарным способом. То есть у меня был заказ от некого офиса. В этом офисе сидели два чудика. Одного звали Олег, а другого Сергей. Мы ну, как офис снимали в каком-то там помещении бывшего училища какого-то, блин, там, на каком-то этаже, блин. Пипец, блин. Явно, что заброшено какое-то здание. Вот. И ты заходишь в такой кабинет, сидит у них менеджер на телефоне, который звонит, ищет эту самую работу, его посылает. Фу. Каждый нахер. И эти двое сидят, директора, у них флаг сзади, их герб там, их фирмы. Блин. Ну, вот. То есть они мне дают заказ, <coughs> давали заказ. Я должен был рассчитать, сколько это стоит по материалам, там купить ПВХ, акрил клей, пленку, порезать его на плотере, ну, сделать световой короб, наружная реклама, как на, на магазинах. Сказать им, сколько это стоит, сказать им, сколько я хочу за это денег. И они там набрасывают еще свой процент и говорят заказчику. То есть все просто. Делал я это просто дома. Что дома делал? Если что большое делал в знакомых гаражах. В общем, старым способом пытались зарабатывать деньги. Я пытался. И вот однажды я пошел с одним из этих директоров прямо к заказчику. Мы приходим, он мне говорит, вот смотри, вот вход, нужно вот такой вот козырек сделать. Высотой где-то полметра, надпись там, например, табак. Я не помню, что он, например, табак. Вот такой козырек, высокий, то есть мы его прикрутим над дверью, внутри лампы дневного света, и тут из пленки надпись там табак. Сколько будет стоить? Ну, я уже знал все цены. Я быстренько так посчитал. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так, говорю, ну где-то на работу там мне выходит 
20 долларов. Вот. И я такой думаю, ну, себе за работу я это все склепаю, повешу. Ну, там, ну, ну мне это, на, это два дня работы. Я говорю, ну, тридцатку долларов мне. То есть 20 за материал, тридцатку мне. То есть, он мне говорит, то есть тебе, чтобы сделать эту работу, надо 50 долларов, да? Я говорю, ну, да. Хорошо. Он это запомнил. Ждем хозяина. Приезжает хозяин этого, блин, магазина. Приглашает нас в офис. Мы сели там на диван шикарный, кожаный, блин, туда-сюда. Этот же директор, мой директор, как бы, с папочкой, весь такой в пальте. Я вообще одет в говно полное, блин. Я тогда, блин, не знаю. Было туго тогда с деньгами. Вообще капец был полный. Это, я не знаю, 90-е годы были. Жопа была полная. То есть я там, блин, как... Выгляжу как бомж, этот в пальтишке с поротничком, такой там очочки у него, вся причесочка, папочка, мой директор. Тот, который приехал, он там тоже весь в коже, хрень, закурили нам, блин, сюда. Ну ладно, И этот хозяин спрашивает у моего директора, сколько будет стоить для меня, говорит, это ваша работа. И тот говорит ему, 800 долларов. Я в этот момент у меня глаза, блядь, ни хера себе, директор, ну, который с хозяин, то есть, который заказывает эту вывеску, тот еще не успел сказать слово долларов, произносит такой возглас, ёб твою, а мой директор улыбается, значит, я сижу, блин, думаю, что за бред, что, я думал, ну, если я плачу, Прошу 50, ну пусть тебе даже 50. Ну, блядь. Тут говорит, да не, ребята, ну дорого, блин, такая работа, почти тысяча баксов. Не. Он говорит, ну поймите, работа, материал, привоз, монтаж, вся херня. Он как эту херню все рассказал, ту, которую херню я делаю каждый день. И... Ну, все, что мне до этого надо, это стремяночка, блин. У меня тогда еще даже не было этого перфоратора. Я, у меня был шлямбур, которым я молотком выбивал дырку в, в кирпичах. Короче, это капец. Для меня это был какой-то шок. Это говорит, не, ребята, ну, блин, реально 800 это вы просто охренели, блин. Просто, говорит, вот при всем уважении, тому, что мы пьем с вами коньяк и курим дорогие сигары, но это, это много. Мой директор говорит, ну, чисто вот из-за из уважения к вам, вот, хрен с ним, 750. Тут говорит, не, ребята, даже 700 дорого. Короче, беседа у них шла, знаешь, как фильм вот этот с Леонардо Ди Каприо, ну-ка продай мне эту ручку. Беседа у них шла полчаса. Я сидел вот так вот. Я вообще не понимал, зачем я здесь сижу. То есть они разговаривают о каких-то космических ценах, о которых я даже не слыхал никогда. У меня даже в руках столько денег никогда не было на тот момент. Короче говоря, они сторговались на 600 долларов. Мы встаем, выходим. Я иду вместе с этим моим директором, мы идем до остановки трамвая, потому что, что я, что он ездили на общественном транспорте. Почему я, это понятно, почему он, я до сих пор не понимаю. Ну ладно. Я иду и думаю, блядь, дурак я или что, я не могу понять, блин. Я просто смотрю, у меня перед глазами мои 30 долларов, которые я заработаю. 20 на материале, ну пусть там сэкономлю чуть-чуть, пускай там я куплю его за 15, там себе еще 5 сэкономлю, ну 35 моих и 550 его. Думаю, в каком месте я долбоеб, блять, хуй его знает. Короче говоря, а этот же директор идет и говорит, блин, крутой орешек попался нам этот заказчик, блядь. Я, говорит, смотрю на него, думаю, нихуя себе, блядь. То есть он недоволен, что он 800 не взял. Что он... И он еще говорит, ну а что, говорит, молодец он, конечно, говорит, блядь, 200 баксов сэкономил. Я говорю, блядь, 
сука, сколько я сэкономил в этот момент. Я в шоке, блин, я в шоке. Ну тут ладно, тут все, заказчик, у него есть деньги. У него магазин, есть деньги, ему не знает, сколько это стоит и как это делается. Может быть, у него такой принцип жизни. Если я есть деньги, могу заплатить, сделай, пошел нахер отсюда. Они, в общем-то, так к нами относились. Ну вот этот, который... Ну хрен с ним, ну просишь ты у него 800, ну хотя бы не при мне, блин, ну я не должен этого слышать, это, это просто меня настолько выбило из жизни, может так правильно, так надо жить, но вот эти вот компания, которая сделала скидку, вот мне немного напомнила, вот, вот сразу влупим побольше, вдруг так найдутся лохи, которые заплатят, а потом будем понижать, это интересно, сейчас еще неделю две я их проигнорю, они мне до 50, наверное, опустят, блин. Я в шоке. Вот такая история. Все, на том я, господа, я тут и кончил.